वेरी वॉम वेलकम टू ऑल ऑफ यू आप सभी का स्वागत है स्टडी आई पर और आप आपको मैं बताना चाहूंगा कि थर्ड वीक फेबर 2018 के करंट अफेयर्स आ गए हैं और इस वीडियो की स्पेशलिटी ये होगी इस बार कि ये एमसीक्यू फॉर्मेट में होगी तो जी हाँ खुशखबरी आप सभी के लिए कि इसमें मैंने जो भी है डाटा उसको कंपाइल करके एमसीक्यू फॉर्मेट में लेके आया हूं तो काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था और जितने भी हमारे नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहूंगा इस वीडियो में हम जितने भी हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं और इसी एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा आपसे सो और जो नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं उनको ये भी बताना चाहूंगा कि वीडियो के एंड में आपको मैं एक लिंक दूंगा जहां पर आप बाकी करंट अफेयर्स की वीडियो देख सकते हैं या फिर आप हमारी प्ले में विजिट कीजिए वहां पर भी आपको हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स सब मिल जाएंगे और एक हिम जी मैगजीन होती है जो जिसमें मैं कंप्लीट हिमाचल प्रदेश जीके को कवर करता हूं तो आप उसको भी फॉलो कीजिए वो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है और चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं लेकिन शुरुआत करने से पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपने फोन पर यहां पर जाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेलाइकन पर जरूर प्रेस करें तभी उन्हें हमारी हर वीडियो टाइम पर मिलेगी और अब आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं इस लोगों पर आप स्टडी हाई करके सर्च कीजिए आपको इस लोगों पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए हम एक्सेप्ट करेंगे और ये आपकी ड्यूटी इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करें और हेल्प जरूर करें और मैं देखना चाहूंगा कि आप लोग कितना इसको शेयर करते हैं इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा सारे लोग बेनिफिट हो सके तो चलिए देर ना करते शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश थर्ड वीक करंट अफेयर 2018 की तो पहला सवाल है रिसेंटली गवर्नर आचार्य देवव्रत विजिटेड वेश एजुकेशन सोसाइटी वेयर इट इज सिचुएटेड देखिए अभी भी हमारे गवर्नर जो आचार्य देवव्रत जी हैं उन्होंने विजिट किया वेश एजुकेशन सोसाइटी तो वेश एजुकेशन सोसाइटी कहां पर स्थित है तो इसका सही जवाब है रोहतक ठीक है रोहतक में स्थित है अभी अभी वहां गए थे ये वैश एजुकेशन सोसाइटी के ये तो इसलिए इंपॉर्टेंट सवाल था तो याद रखिए रोहतक तो चलिए आगे बढ़ते हैं फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी हैड लेट फाउंडेशन ऑफ वैश विद्यालय इन विच ईयर देखिए जो हमारे गवर्नर गए हैं तो इसलिए सवाल बनता है रोहतक में जो गए थे तो जो वैश विद्यालय की स्थापना हिमाचल जो महात्मा गांधी जी ने जो फादर ऑफ नेशन जी ने कहा जाता है वो किस वर्ष की थी 1918, 1921, 1932 या 1910 इसका सही जवाब है 1921. तो याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं वेयर इज द वर्कशॉप ऑफ नेचुरल फार्मिंग एट वैश व्यामशाला एंड गौशाला हेल्ड देखिए अभी अभी एक वर्कशॉप हुई है नेचुरल फार्मिंग की वैश व्यामशाला और गौशाला की ये कहां पर हुई है ये हुई है आपकी डेली में तो याद रखिएगा न्यू डेली में हुई है तो काफी इंपॉर्टेंट वर्कशॉप हुई है तो इस चीज के बारे में ध्यान रखिएगा आगे बढ़ते हैं वट इज द न्यू टोल फ्री नंबर इश्यूड बाय सिविल सप्लाईज कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री एंड द कंज्यूमर पीपल मे रजिस्टर एनी क्वेरी रिगार्डिंग असेंशियल कॉमोडिटीज अंडर पीडीएस सिस्टम देखिए अभी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत अभी आपको एक नया नंबर दिया जाए दिया गया है सरकार के द्वारा वो टोल फ्री होगा तो उस वो नंबर क्या जिसपे आप कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री को आप अपनी कोई भी क्वेरी uh, है रिगार्डिंग जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है हमारा मतलब जो हमारी फेयर शॉप्स होती हैं वहां पर जो सामान आता है उसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप कर सकते हैं तो उसका वो कौन सा नंबर है जो इशू किया है सरकार ने वन एट नाइन एट वन नाइन सिक्स सेवन वन नाइन एट जीरो इनमें से कोई भी नहीं इसका सही जवाब है वन नाइन सिक्स सेवन तो आप इस नंबर पर जाकर अपनी क्वेरी जो भी है वो रजिस्टर करवा सकते हैं आगे बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द डाटा पब्लिश बाय पी डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल हाउ मेनी परसेंट राशन कार्ड Had been linked with Aadhaar. देखिए अभी अभी एक डाटा पब्लिश किया गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से हिमाचल प्रदेश के कि अभी तक जितने भी जो खाता धारक हैं उनको आधार कितनी परसेंटेज है उनकी जिनको आधार के साथ लिंक कर दिया गया है तो 98, 95, 80 या 78 इसका सही जवाब है 80 परसेंट तो 80 परसेंट को लोगों को आधार के साथ लिंक कर चुके हैं अभी तक तो काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन है तो इस पर सवाल जरूर आपसे पूछा जा सकता है आगे बढ़ते हैं स्टेट लेवल सेमिनार इन द मेमोरी ऑफ लेजेंडरी हिस्टोरियन ठाकुर राम सिंह इज हेल्ड इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश देखिए अभी अभी रिसेंटली एक स्टेट लेवल सेमिनार हुआ है और ये किन की याद में बनाया गया ये बनाया गया लेजेंडरी हिस्ट्री हिस्टोरियन ठाकुर राम सिंह जी के तो ये कहां पर हुआ है सीएसके एस पी के वी जो पालमपुर में है हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी सोलन या चंद रिसर्च इंस्टीट्यूट हमीरपुर जो नेरी में है या इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब है चंद रिसर्च इंस्टीट्यूट हमीरपुर नेरी में तो याद रखिएगा और ये ठाकुर राम सिंह जी कौन थे इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया था भारतीय इतिहास संस्करण योजना में और इनका बहुत अपना ही रिसर्च इन्होंने की थी आर्टिफेक्ट्स और रियल हिस्ट्री ऑफ द कंट्री को रिलेटेड तो इनके बारे में सवाल बन सकता है तो आगे बढ़ते हैं अब 
In Himachal NGOs volunteer organization working for women welfare empowerment of the respective district registered under which act so that they could be further registered with the state commission for women. Dekhiye abhi Himachal NGO aur jo volunteer organization hoti hain unko empowerment jo women empowerment related kaam karti hain unko apne apne district mein register kiya ja raha hai kis act ke tahat ठीक है ताकि वो स्टेट कमीशन फॉर वुमेन में रजिस्टर हो सके फर्दर तो सोसाइटी एक्ट 2006 सोसाइटी एक्ट 1989 सोसाइटी एक्ट 2010 या इनमें से कोई नहीं नन ऑफ द अबव तो इसका सही जवाब है सोसाइटीज एक्ट 2006 याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं रिसेंटली आईटी मिनिस्टर श्रीराम लाल मारकंडा प्रोवाइडेड 100 आधार रजिस्ट्रेशन टूल टू एजुकेशन मिनिस्टर श्री सुरेश भारद्वाज हियर टुडे These tools would be utilized to provide the Aadhaar registration facilities for the student in how many schools? देखिए अभी अभी हमारे जो IT minister हैं इनका नाम पहले याद रखिएगा इनका नाम है श्री लाल मारकंडा इन्होंने सौ registration tool अभी हम education minister को दिए श्री सुरेश भारद्वाज जी को तो इस technology के तहत ये जो tool है इसके तहत कितने schools को ये implement किया जाएगा ठीक है ये जो टूल यूटिलाइज किया जाएगा कितने स्कूल्स में किया जाएगा 108, 198 100, या इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब है टोटल 100 स्कूल में इन टूल्स को इस्तेमाल किया जाएगा और ये होगा कितने से और इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि बायोमेट्रिक अपडेशन की जाएगी 5 से 15 साल के बच्चों की ठीक है इस आधार जो रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी है इसके तहत यह भी याद रखे एज कौन सी है पांच से पंद्रह साल के बच्चों की की जाएगी तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं Under e-governance project of various departments, statewide network has also been set up to connect how many government offices. देखिए अभी-अभी जो एक data center बना रहा है माचल प्रदेश उसी के तहत e-governance project लाए गए हैं और जो एक wide network set up किया जा रहा है उसके में कितने government offices अभी तक connect हो चुके हैं, ठीक है? 2002401076-2008 या इनमें से कोई none of the above तो इसका सही जवाब है A 2240 गवर्नमेंट ऑफिस इसके तहत जुड़ चुके हैं आगे बढ़ते हैं अंडर विच स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाई स्पीड इंटरनेट फैसिलिटीज वुड बी प्रोवाइडेड एट पंचायत लेवल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क इन हिमाचल प्रदेश देखिए हिमाचल जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने हिमाचल प्रदेश में इंटरनेट फैसिलिटी हाई स्पीड इंटरनेट फैसिलिटी पंचायत लेवल तक पहुंचाई जाएगी ऑप्टिकल फाइबर से तो किस स्कीम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कर रही है भारत नेट प्रोजेक्ट सागरमाला प्रोजेक्ट अमृत या नन ऑफ द इसका सही जवाब है भारत नेट प्रोजेक्ट देखिए अमृत अटल मिशन रोजनाइशन फॉर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन सागरमाला प्रोजेक्ट तो ये पोर्ट्स रिलेटेड है तो इस पर भी मैं एक अलग से इंफॉर्मेशन लेके आऊंगा ठीक है तो इसमें याद रखिएगा भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं वट इज द नंबर ऑफ कॉमन सर्विस सेंटर फंक्शनिंग इन हिमाचल प्रदेश करेंटली विच आर नोन ऑल्सो नोन एज लोक मित्र केंद्र तो सवाल यह है कि हिमाचल प्रदेश में कुल कितने लोक मित्र केंद्र काम कर रहे हैं तो ये है आपका ए ऑप्शन टू सेवन एट सेवन टू सेवन वन नाइन बी ऑप्शन वन नाइन एट नाइन या फिर टू थाउजेंड एंड एट इन इसका सही जवाब है टू सेवन वन नाइन कुल इतने काम कर रहे हैं अभी टू दो हजार सात सौ उन्नीस तो याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं अंडर विच योजना इन हिमाचल वन मेंबर ऑफ एवरी फैमिली विल बी प्रोवाइडेड डिजिटल एजुकेशन देखिए किस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में हर परिवार के एक सदस्य को डिजिटल एजुकेशन दी जाएगी उस योजना का नाम क्या है ऑप्शन ए पी एम जी एस वाई बी आयुष सी पी एम जी डी आई एस एच ए या मनरेगा इसका सही जवाब है सी पी एम जी डी आई एस एच ए अब ये पी एम जी डी आई एस एच ए है क्या यह प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान तो याद रखिएगा इसकी फुल फॉर्म इसीलिए मैंने इसको नीचे लिखा था ठीक है तो इस पर ध्यान रखिएगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है आगे बढ़ते हैं पर्सन हैविंग एज ऑफ मोर देन ये फिलअप आपको भरना है विल बी प्रोवाइडेड कंसेशन इन आधार सर्टिफिकेशन टू अवेल एनी गवर्नमेंट स्कीम इन द स्टेट देखिए अभी अभी सरकार ने एक एज लिमिट तय कर दी है कि आधार सर्टिफिकेशन होना ही चाहिए किसी भी गवर्नमेंट स्कीम की फायदा उठाने के लिए तो वो कितनी एज है ठीक है तो ये है कुल आपकी सेवेंटी ठीक है उनको दिया जाएगा कंसेशन ठीक है जो आधार सर्टिफिकेशन जिनकी 70 साल से उम्र ज्यादा होगी उनको ये कंसेशन दिया जाएगा तो याद रखिए कितनी उम्र तय कर दी गई है 70 उससे ज्यादा मोर देन 70 जिनकी होगी तो आंसर है इसका डी 
आगे बढ़ते हैं वेयर इज द हैंडी क्राफ्ट एंड हैंडलूम सेल सेंटर हिमाचल एम्पोरियन रिसेंटली ओपन इन हिमाचल प्रदेश देखिए अभी भी हैंडी क्राफ्ट एंड हैंडलूम रिलेटेड एक सेल सेंटर जिसका नाम हिमाचल एम्पोरियम है ये भी याद रखिएगा ये कहाँ पर खोला गया है हिमाचल प्रदेश अभी रिसेंटली फेबररी में तो ये हमीरपुर मंडी शिमला या कुल्लू इसका सही जवाब है मंडी में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आगे बढ़ते हैं इन विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्कशॉप रिलेटेड टू बाल बालिका सुरक्षा योजना हेल्ड ऑन 16 फरवरी देखिए अभी अभी 16 फरवरी 2018 को बाल बालिका सुरक्षा योजना की वर्कशॉप हुई ये किस जगह पर हुई हिमाचल प्रदेश में ऑप्शन है ए बैजनाथ बी मंडी सी पालमपुर या डी धर्मशाला इसका सही जवाब है डी धर्मशाला में ठीक है तो याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर देखिए अभी अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट नियुक्ति की गई है आपकी एच हमीरपुर की आ, सभी लोग इसके बारे में काफी नॉलेज रखते हैं तो कौन बने हैं नए चेयरमैन अभी अभी फरवरी में हुई है नियुक्ति ब्रिगेडियर सतीश कुमार आलोक वर्मा सरवीण चौधरी या विश्वजीत कुमार तो इसका सही जवाब है ब्रिगेडियर सतीश कुमार जी अब इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये कहां से है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूज के लिए भी पूछा जा सकता है देखिए ब्रिगेडियर सुदेश कुमार जी हैं सतीश कुमार जी वो बिलोंग करते हैं विलेज बियारा से और जो तहसील पालमपुर में है और वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आती है तो इनके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और ये काफी इससे पहले भी काफी इंपॉर्टेंट पद में रह चुके हैं पोजिशन पर रह चुके हैं आर्मी में भी तो इंपॉर्टेंट सवाल बनता है आगे बढ़ते हैं विच बैंक प्रोवाइड असिस्टेंस टू स्ट्रेंथन हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट बीइंग इंप्लीमेंटेड इन चंबा एंड कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट देखिए अभी अभी आ, किस बैंक की कौन सा बैंक सहायता करेगा हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट के लिए जो इंप्लीमेंट किया जाएगा पहले चंबा और कांगड़ा में तो पहले तो ये ध्यान रखिएगा कहाँ इंप्लीमेंट हो रहा है चंबा और कांगड़ा में हो रहा है हिमाचल प्रदेश इको क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट और इस इन इस प्रोजेक्ट में कौन असिस्ट करेगा कौन सा बैंक असिस्ट करेगा उसका नाम क्या है ये बताना है ए ऑप्शन स्विस बैंक बी एच एस बी सी सी के एफ डब्ल्यू डेवलपमेंट बैंक जर्मनी या कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक तो इसका सही जवाब है सी के एफ डब्ल्यू डेवलपमेंट बैंक जर्मनी और इसके ऊपर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी है ये जो प्रोजेक्ट होगा इसमें कवर होंगी कुल सिक्स हंड्रेड छह सौ पंचायत को कवर किया जाएगा और जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें मिनिमाइज किया जाएगा नेगेटिव इंपैक्ट जो भी हुआ है क्लाइमेट का बाय द इंक्रीजिंग बायोडाइवर्सिटी तो इस प्रोजेक्ट में ये ध्यान रखा जाएगा तो ध्यान रखिएगा कुल सिक्स छह सौ पंचायत में इंप्लीमेंट होगा ये और इसमें मिनिमाइज किया जाएगा नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज बाय इंक्रीजिंग बायोडाइवर्सिटी आगे बढ़ते हैं अंडर विच स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द इलेक्ट्रिकल बस सर्विस ऑफ एच आर टी सी इंप्लीमेंटेड रिसेंटली इन हिमाचल प्रदेश ठीक है तो इसका सही जवाब है आ, फेम ठीक है या यहां पर लिख लिख किया था यहां पे इसका सही जवाब है फेम अब मैं आपको बताना चाहूंगा ये फेम की फुल फॉर्म क्या है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रल व्हीकल तो आप लिख सकते हैं फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल ठीक है तो ध्यान रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं इन विच रेशियो द अमाउंट इज स्पेंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर फेम देखिए जो आपकी फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल स्कीम है जो अभी इंप्लीमेंट हुई है इसमें जो पैसा लगाया जाएगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हिमाचल प्रदेश में किस रेशियो में लगाया जाएगा मतलब अगर सौ रुपए हैं तो उसमें से कितने पैसे कंट्रीब्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी और कितने हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट करेगी ऑप्शन ए एटीज टू ट्वेंटी नाइनटीज टू टेन सी सिक्सटीज टू फोर्टी और डी नाइनटी तो इसका सही जवाब है नाइनटी इज टू टेन रेशियो में खर्च होंगे जो भी बजट आएगा और इस पर एक और इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा अभी तक कुल 50 बसेस प्रोवाइड करवा चुकी हैं स्टेट में अंडर इस स्कीम के फेम के तहत कुल 50 बसेस हैं जो चल रही हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं रिसेंटली व्हाट अमाउंट वर्ल्ड बैंक फंडेड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टू हिमाचल प्रदेश देखिए अभी अभी वर्ल्ड बैंक ने बहुत सारा पैसा दिया है फॉर इंटीग्रेटेड डेवेलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए हिमाचल प्रदेश में तो वो कुल धनराशि कितनी है 800 करोड़ 900 करोड़ 700 करोड़ या डी 1200 करोड़ इसका सही जवाब है सी 700 करोड़ और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो पैसा दिया जाएगा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया जाएगा और किस रेशियो में दिया जाएगा 80 इज टू ट्वेंटी 
मतलब 80 परसेंट जो हिस्सा होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने तरीके से खर्च करेगी और 20 परसेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट वो अपने तरीके से खर्च करेगी अपनी स्टेट में आगे बढ़ते हैं वेयर इज द स्टेट लेवल वर्कशॉप ऑन नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान एन रिसेंटली हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश तो ये हुई है आपकी शिमला में यहां पर याद रखिएगा बी ऑप्शन है इसका शिमला ठीक है इसमें ध्यान रखिएगा आगे बढ़ते हैं वेयर इज द एग्रीकल्चर 2020 डबल फार्मिंग इनकम ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ देखिए अभी अभी हुई है एग्रीकल्चर 2022 डबल डबलिंग फार्मर इनकम एक जो पूरी की पूरी एक जो सेमिनार हेल्ड हुआ है तो ये कहां पर हुआ है ये हुआ है आपका न्यू डेली में याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यू डेली में ओके okay, इसका सही ऑप्शन है डी आगे बढ़ते हैं अंडर जर्नी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम इन हिमाचल प्रदेश विच सर्विस इज प्रोवाइडेड देखिए जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश में कौन सी सर्विस प्रोवाइड की गई है इनमें से फायर ब्रिगेड 102 सौ एम्बुलेंस या इनमें से बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दब इसका सही जवाब है बी वन जीरो सर्विस आगे बढ़ते हैं हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड डिड हिमाचल प्रदेश रिसीव टिल फेब्रवरी 2018 देखिए इस महीने तक हिमाचल प्रदेश ने अभी तक कितने गैलेंट्री अवार्ड मिल चुके हैं हिमाचल प्रदेश के युवकों को तो ये है कुल 1300 तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए कुल 1300 गैलेंट्री अवार्ड उनको मिल चुके हैं तो इस चीज पे थोड़ा ध्यान रखिएगा ठीक है और अभी अभी जो एक हमारे जो चीफ मिनिस्टर थे वो अभी निर्मला सीतारमन जी से मिले हैं और उन्हें हिमाचल रेजिमेंट बनाने की रिक्वेस्ट की है उनसे जैसे कि गढ़वाल रेजिमेंट है उसी तरह हिमाचल रेजिमेंट के बारे में भी बात की और डिस्कशन भी हुआ जो कांगड़ा में एयरफोर्स का जो अभी हवाई अड्डा बनेगा उसके ऊपर डिस्कशन भी हुआ है तो काफी कुछ मिल सकता है इस साल देख सकते हैं क्या बन सकता है तो आगे बढ़ते हैं विथ स्टेट बिकम्स The first state in the country which has been operating environment friendly taxis on pilot basis. देखिए भारत में वो पहला राज्य कौन सा है जिसने अभी environment friendly taxis चलाई हैं on pilot basis. Trial कर रहे हैं वो पहला राज्य कौन सा है उत्तराखंड पंजाब हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश तो याद रखिये हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन चुका है ठीक है तो आज के लिए इस वीडियो में इतने ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या एमसीक्यू पैटर्न ही चाहते हैं आप तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिएगा कि इस मॉड्यूल को हम कंटिन्यू करें या पिछला वाला ही मॉड्यूल अच्छा था और आप स्क्रीन में देख रहे होंगे अब कि यहाँ पर जो आपको दो दिखाई दे रहे हैं लिंक्स इन पे आप देख सकते हैं एक में आपको करंट अफेयर दिख रही है यहाँ पर और दूसरे में आपको यहाँ पर हिमाचल जी के मैगजीन दिख रही है सो आप इस पर विजिट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपनी तैयारी कीजिए उस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और आपको कैसी लगी वीडियो जरूर हमें बताइए कमेंट बॉक्स में जाकर सो so, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही थैंक यू